存在就是对本大王最大的侮辱。等着瞧吧，看你们还能高兴到什么时候！<笑>就在刚刚过去的二零一二年，没有太阳风暴，没有全球地震，没有超级火山喷发，也没有陨石入侵。世界末日被人们当作茶余饭后的笑谈，但我们都不知道，其实世界末日只是晚来了几个月。我差一点就拯救了这个世界。本动画由有妖气提供。那是一个平淡的早晨，很多人都在等着看最新一集的《十万个冷笑话》。大麻头套，红色裙子，如今第一件。不管从哪个角度来讲，刚刚过去的一年都有点平淡过头了，又迈进了新的一年，或许仍旧还是老样子，一事无成，碌碌无为。我对这样浑浑噩噩的日子也谈不上深恶痛绝，但偶尔也会在心里发发牢骚，这种无聊的世界干脆末日一下就好了之类的。就在我这么想的时候，世界末日来临了。喂喂，嗯，听得到吗？喂喂喂，嗯嗯。呃，地球上的人们，大家好啊，很高兴能见到各位。哎，看那边，谁啊？那是什么东西啊？外星人？外星人？哎，那是谁呀？卡，我是哪位？你们居然不认识我！哎呀，真是伤脑筋啊！居然不认识这么美丽自说自话之傻逼！哟，全息投影，是谁在用这高科技恶作剧啊？几分钟之后，我才明白这个话痨是给地球带来末日的罪魁祸首。但是此刻，我以为这不过是一场迟到了的愚人节玩笑。嗯，从哪里开始介绍好呢？哎呀，这介绍的地方太多了，都不知道该从哪儿说起了。总之呢，我的大爷，我就是全 M 七七星级最强，不是全宇宙最强、最无敌的牛，我是这个的最高装备者了。M 七七算是怎样啊？奥特曼、啊、外星人啊什么的，不是就在 M 七八吗？牛不拉屎星，这名字又是闹哪样？就算是恶作剧，名字也不能这么随便啊喂！我就是鸟不拉屎大王。喂喂，刚刚还在用英语谐音的，现在干脆直接用鸟不拉屎了，要恶搞也要专业一点嘛。坏消息！好了，我知道了，我知道了。侵略地球是不是？其实前些天，本大王和克里克洛大魔王一起喝酒来着。嗯，为什么突然聊起其他事情了？我跟克里克洛大魔王打了个赌，我赌你们这个星系没有高智慧生命。我去，话说这妹子是谁啊？克里克洛大魔王？赌输的人要在星际尾牙上裸体跳。啪叽啪叽，本大爷最啪叽舞。你根本是醉翁之意不在赌吧？你们这个星球居然真的有高智慧生命！你隔壁星系不是常有人来地球打小怪兽吗？哎呀，可是跳那种舞超丢脸的了。那就别赌了吗？啊啊！看不到克里克洛妹纸国体跳，啪叽啪叽，本大爷最啪叽舞了，真懊恼啊！你才懊恼这个呀！呃，于是本王做了一个非常英明的决定，虽然对你们来说可能是一个坏消息，这个英明的决定就是毁灭地球。英明个鸟啊！打个赌就要毁灭地球，你这个理由是有多随便呢？哎，话说，不是还有个好消息吗？哎，啊，好消息是什么？哎，呃，本王亲自临幸这个边缘星球，不就是好消息吗？这算什么好消息啊？啊，啊对了，呃，作为见面礼，明天我的先锋部队举翅龙兽，将会到达这里开始杀戮了。这是阿某先见面礼啊！哎，我这么认真吐槽干嘛？这估计是哪个蛋疼的人用高科技来捣乱吧？巨齿龙兽什么的，敢再中二点吗？啊？啊哈！巨齿龙兽哎！
不是说明天才会到吗？报告女王啊，不是报告大王，由于最近春运导致虫洞交通堵塞，所以让巨齿龙兽提前出发了。看来是提前到达了呢。啊，这样，算了，咱俩都行。好啊，我们现在就开始回地球吧。地球上的各位，躲住！放出个屁呀、啊！你还是有多随便呢、啊？小女孩和家人走散了吗？自己去找妈妈。观众朋友们，世界末日来了、啊！你还有什么愿望呢？葫芦娃，葫芦娃，我还有女神没有起来，多么的有快感呢、啊！看吧，我我我我。我我